ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ അനാലിസിസ് ആണ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൂയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഡയനാമിക് റെസ്പോൺസ് അതായത് വൈബ്രേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ മോഡൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോഡീസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ മോഡൽ അനാലിസിസിന് സെർട്ടൻ അസംഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് മോഡൽ ലെൻസസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോൺ ലീനിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ലീനിയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോഡ് അലോവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊന്നും അലോവ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് എല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് അനാലിസിസ് ആദ്യം ചെയ്യണം അതിനെ മോഡൽ അനാലിസിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രീ സ്ട്രെസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും കോൺടാക്ട്സ് ആർ ലീനിയർ ബോണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെപ്പറേഷൻ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് സെർട്ടൻ സ്ലൈഡിങ് അലൗഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ കോൺടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കോൺടാക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പിൻഡ് ആണെങ്കിലും അത് നോ സെപ്പറേഷൻ കോൺടാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രീ കോൺടാക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് മോഡൽ അനാലിസിസ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡ് ഷേപ്പ്സും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ് ഷേപ്പ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ മോഡ് ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് ഇപ്പം നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീസണൻസ് ഉണ്ടാവും റെസണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻക്രീസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാരണം ഫെയിലിയറിലോട്ട് നയിക്കും നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫിക്സ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ മോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ആകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ ലോഡെല്ലാം കൊടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മോഡൽ അനാലിസിസിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക പ്രീ സ്ട്രെസ് മോഡൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിക്സഡ് മോഡൽ അനാലിസിസ് ഇതിന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാരണം നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി മോഡ്സ് ഇവിടെ കാണത്തില്ല റിജിഡ് ബോഡി മോഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ ഡീഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഒരു ബോഡിയുടേത് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ മോഡൽ അനാലിസിസിനകത്ത് ഫ്രീ ബോഡിന് സിക്സ് റിജിഡ് ബോഡി മോഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും മൂന്ന് റൊട്ടേഷനിലും ഫസ്റ്റ് ആറെണ്ണം റിജിഡ് ബോഡി മോഡ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് മോഡ് തൊട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രീ മോഡൽ അനാലിസിസിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം മോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ബെഞ്ചിനകത്ത് അനാലിസിസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എൻജിനീയറിങ് ഡേറ്റ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനറൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ പോയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്ക് വന്നു ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രീയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ജോമെട്രി അല്ലാതെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ജോമെട്രി ആയിട്ട് ബ്രോസ് ഞാൻ ഐ
അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ കോൺക്രീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു വേറെ വല്ല കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ജോമെട്രി ടിക്കോൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെഷ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എലവൻസ് സൈസിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഹാർഡ് ആ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എലവൻ സൈസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എലവൻ സൈസ് കൊടുത്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മെഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞു മെഷ് വന്നത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും മോഡലിനകത്ത് എനിക്കിവിടെ ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് സെലക്ഷൻ എടുത്തു ഈ ഒരു ഫേസ് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് അനാലിസിസ് സെറ്റിങ്സ് ഇച്ചിരി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതായത് മാക്സിമം മോഡ്സ് ഒരു ടെൻ എണ്ണം വേണം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വല്ല റേഞ്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് സെർച്ച് ടു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് യെസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന റേഞ്ച് തൊട്ട് ഇന്ന റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ചെന്നില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മോഡ് ഷേപ്പ്സ് അത്ര തന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നോ എന്ന് കൊടുത്തു ഡാമ്പിങ് വല്ലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവോ കൺട്രോൾസിനകത്ത് ഡാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി യെസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ യെസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഡാമ്പിങ് കൺട്രോൾസിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫ്നസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് മാസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് റോട്ടോ ഡയനാമിക്സ് എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് വേറൊന്നും എസ് കൊടുത്താൽ മതി ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾസ് എസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം കൂടിയത് ഇനി റിസൾട്ട്സ് വേണം അതിന് വേണ്ടി സോൾവ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മോഡ് ഷേപ്പ്സും ഫ്രീക്വൻസീസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മോഡ് ഷേപ്പും ഫ്രീക്വൻസിയും ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് മോഡ് ഷേപ്പ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ ഓരോ മോഡ് ഷേപ്പിൻ്റെതും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾ റിസൾട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ മോഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഡിഫോമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിഫോമേഷൻ്റെ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മോഡ് ഷേപ്പും ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ വേണം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് നാലഞ്ച് ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ ടൂവിൻ്റെ അതിനകത്ത് മോഡ് ടൂവിൻ്റെ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ ത്രീനകത്ത് ത്രീൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫോമേഷൻ കിട്ടും സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുക നമ്മൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫാക്ടർ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേഷണൽ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആറ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് മാസ് എത്ര ക്യൂമുലേറ്റീവ് മാസ് എത്ര റേഷ്യോ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് മാസ് ടു ടോട്ടൽ മാസ് എത്ര അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ടു ടോട്ടൽ മാസ് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷേഡ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മോട്ട്
മോപ് ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ടു ടോട്ടൽ മാസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികമൊന്നും കൂടി പോയിട്ടില്ല ഇൻ കേസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വിഷയമില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ട് ഷേപ്പ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം മോഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ വന്ന് നോക്കുക ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്സോ ഹോസോണ്ടൽ സ്റ്റിഫ്നെസ്സോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ